、えー、今回はエコスフィアについてお話をしますエコは、まあ、あの環境とかですね、えー、地球という意味ですねスフィアっていうのは球体のことですで、まあ、環境地球の球体という意味ですが、えー、実は私の前にあるこれのことなんですね、えー、これ15センチぐらいの、えー、密閉されたガラス容器の中に、えー、海水と空気が入ってますでその中に、えーえーとまあ、止まり木これサンゴなんですけど、えー、止まり木のようなものがあってですね下には白い、まあ、砂ですね、えー、砂利があってで、あのー、この中にエビがですね12匹、えー、泳いでおります、まあ、小さなエビですね、えー、赤い名前は、えー、とスカーレットシュリンプというようですけど本当に、えー、と1センチ弱のですねあの半分透明で赤いエビが泳ぎ回ってますよくよく考えたらこれ密閉されてるんですねで密閉されてこれが生きてるということでこれは今この瞬間生きてるんじゃなくてですねだいたいこれあのうまくあの温度とか光,の光をうまく、えー、保持できればですね、えー5年とか10年生きてるわけなんですで、まあ、エビの寿命が、まあ、数年ですから、まあ、数年が限度かもしれませんでもそのエビがですねこれ、えっと、ここに12匹いるわけですから、えー、卵を産んでですねあのまたうまく幼生がこうせあの成長すれば、えー、世代交代が行われて、えー、もしかしたらですね5年以上10年20年持つかもしれません。でなぜ生きてるか考えてみてくださいエビに必要なのは何でしょうまず食べ物ですね、えー、この中には何があるかというとですね、えー、さっきの説明では、えー、と砂と、えー、海水と空気とそれから止まり木だけなんですが、えー、もうちょっと細かく言えばですね、えー、わずかに緑ののようなものが少しありますだから「も」ですかねそのわずかに「も」があります。で実はそれだけなんですねそのわずかな「も」の量から言うとですねこの12匹のエビが食べるだけの量はないですね。で実はこの砂の中にバクテリアがいます小さなバクテリアそれこそあのよく見えません。でこのバクテリアを食べてエビが生きてるであとはですね食べ物以外に酸素がいりますねで酸素を出せるものがですねそのわずかの緑の、えー、藻ぐらいですけどその本当にねわずかなんですよ目で見てもねでもそのわずかのこの緑の、えー、藻が酸素を出すしかないんですねだからそのわずかの酸素でエビが生きてるでもそのエビは酸素は吸いますけど二酸化炭素は出しますねじゃあその二酸化炭素はこのわずかの藻があの吸収して酸素に変えるですから炭酸ガスと酸素の循環はですねエビとあの藻の関係で維持されるで食べ物はそのバクテリアを食べるあるいは藻を食べるでそれの排泄物が出るわけですけどもほっといたら排泄物が溜まってしまってこの水が濁って死んでしまう。でそれが実はさ,さっき申しましたバクテリアがですねそれ,それを、えーまあ、消費というか分解するわけですねですから食べ物の、えー、食物連鎖というか食物の循環そして空気の循環それでがうまく成り立ってるからこれがですねこんな状態で生きてるわけですがあのこれはですね地球の一番小さなモデルなんですね。ですからこの中で何,が何か一つが欠けたら死んでしまいますだから一つ一つが欠けがえのない存在だということこれがですね地球の最もシンプルなモデルでこれ見てたらね本当にそ,のそれがだんだんだんだんその理解が深まって自分がこの中に生きてるような気になります、えー、ぜひですねお近くに来られた折は、えー、お立ち寄りになってぜひ眺めてみてください、えー、地球のこう本質が見えてきます感動します